ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிசம்பர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான இம்பார்ட்டண்ட் ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் புக்ஸில் டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த டெலகிராம் லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து டெலகிராம் போய் சாந்தி ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு குரூப் இருக்கும் ஓப்பன் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேஸ் ப்ரோம் பை பெங்கால் கமிஷன் ஆன் பிகாசஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒரு கமிஷன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிகாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைவர் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அலிகேஷனை பற்றி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டே போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து இதை பற்றி நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா பிகாசஸ் அப்படின்னே என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டுருக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் நியூஸாகவே வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸாகவே இது போயிட்டுருக்கு அதனால் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த பிகாசஸ் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஈவன் ஃபிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் இதை பற்றி மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பைவர் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஆக்சஸ் ஆயிரும் ஸோ அதான் வந்து இந்த பிகாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பைவர் இந்த ஸ்பைவர் வந்து யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல்ஸை சேர்ந்த என்எஸ்ஓ அப்படிங்கிற அந்த குரூப் தான் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் மொதல் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் இந்த பிகாசஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து யார் ஃபோன்லேயாவது வந்து இந்த பிகாசஸ் பைவர் போகணுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு இமெயில் அனுப்புவாங்க இப்படி அனுப்புனா நமக்கு என்ன வரும் மெசேஜ் வரும் இல்லைன்னா இமெயில் வருமா ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஸ்பைவர் வந்து ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க வெர்ஷன் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த என்எஸ்ஓ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பிகாசஸ் அப்படிங்கிறத அட்வான்ஸ்டாக மாற்றிட்டாங்க அட்வான்ஸ்டாக மாற்றிட்டு நமக்கே தெரியாமல் எந்த வித இதுவுமே வராது எந்த கிளிப்புமே நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நம்மளை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஸ்பை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜீரோ கிளிக் ஜீரோ கிளிக்னா என்ன நமக்கு எந்த மெசேஜும் வந்திருக்காது எந்த இமெயில்ஸும் வந்திருக்கா நம்ம எதையும் கிளிக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் கிளிக் பண்ணாமல் என்ன இருக்கும்னா ஜீரோ கிளிக் அட்டாக் மூலிமா அவங்க அதை டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸாகவே வந்து நிறைய பேர்த்த வந்து டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு பெரிய அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜீரோ டே வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியாது தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தன்னோடய ஃபோனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க ஸ்பை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களோட ஃபோன் வந்து ஆக்சஸில் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஜீரோ டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிட்டிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட்டு ஜேர்னலிஸ்ட்டு லாயரு இந்த மாதிரி உலகத்தில் நிறைய பக்கம் இந்த மாதிரி வந்து டார்கெட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மால்வேர் யூஸ் பண்ணி இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பைவர் இந்த பிகாசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் கொடுப்போம் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் தான் வந்து நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியன் மினிஸ்டர்ஸு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸு அப்போசிஷன் லீடர்ஸு ராகுல் காந்திலாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டி ராகுல் காந்திலாம் வந்து இதில் வந்து ஸ்பைவரில் வந்து அவரோடதும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதில் என்ன ஆயிடும்னா அவங்க ஃபோன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இந்த பிகாசஸ்க்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் அவங்க அவங்க பண்ணுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து ஈஸியாக ஒருத்தன் வந்து ஸ்பை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த பிகாசஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த இஸ்ரேல் என்எஸ்ஓ குரூப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது மூலிமா நிறைய மொபைல் டிவைசஸ்லாம் வந்து இந்த மலேஷியா சாஃப்ட்வேர் மூலிமா வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் வென் த சிப்ஸ் ஆர் டவுன் இது வந்து நம்ம முந்தா நிற
நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணி அந்த மூலப்பொருள் வந்து செமி கண்டிக்டர் தானே ஸோ அதை வந்து நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ சைனா இந்த மாதிரி நாட்டுகள்லேருந்து தான் நம்ம வாங்கிட்டு இருப்போம் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அவங்க வந்து இந்த கோவிட் சமயம்னால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு அவ்வளோவா தாராமல் போயிட்டாங்க அப்போ நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிச்சு ஸோ அதனால் நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே நம்ம இதை பற்றி பார்க்கணும் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு தடவை நம்ம திரும்பி பார்க்கலாம் இப்போ செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து கண்டெக்டர் அப்படின்னா இங்கே இதில் இந்த ஒரு இது ஒரு ஒயர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒயர் இருக்குன்னா ஈஸியாக வந்து கரண்ட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஒரு ஆட்டம்ஸ்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் அதுதான் வந்து கண்டெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கோல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிரும் சில்வராக இருந்தால் கரண்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடும் இது சீ வாட்டராக இருந்தாலும் கரண்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகும்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து அதில் பாஸ் ஆகாது அதுதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா யாருக்காவது வந்து ஷாக் அடிச்சிச்சுன்னா உட்டில் தூக்கி அடிப்பாங்க ஏன் அந்த உட்டில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யாரும் வந்து ஏதாவது வந்து கையில் வந்து லைக் வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியோ சில்வர் கோல்டு இந்த மாதிரி வேறு எந்த விதமான வெப் யூஸ் பண்ணி அடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதிலெலாம் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் பட் இதே வந்து ஏன் வந்து உட்டு இதெல்லாம் வச்சு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து அது இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேப்பர் பிளாஸ்டிக் லப்பர் கிளாஸ் ஏர் இதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர் அப்போ செமி கண்டெக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இன்சுலேட்டர் மாதிரி சுத்தமாக பாஸ் பண்ணாமல் இருக்காது கண்டெக்டர் மாதிரி ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகி இருக்காது ஒரு நடு ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதனால தான் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சு செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இந்த செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து சிலிக்கான் கிர்மானியம் இந்த மாதிரி வந்து சில பியூர் எலமெண்ட்ஸ் மூலிமா உருவானது இது இந்த பியூ இம்ப்யூரிட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏதாவது வந்து ஆட் பண்ணாலும் கூட கொஞ்சம் இந்த பியூர் எலமெண்ட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணாலும் கூட அதில் பெரிய மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் இப்போ இந்த செமி கண்டெக்டரை பார்த்திங்கன்னா முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த உலகத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை அளிக்குது ஏன்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபோன்லாம் வந்து ஒரு சிப் மாதிரி இருக்கும் உள்ள மொபைல் டிவைசஸில் காரில் பிளைன்ஸில் இப்போ நம்ம ஏதாவது உடம்பு முடியலன்னு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம்னா அங்கே டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு மிலிட்ரி இல்லை நம்ம ஒரு மியூஸ் மியூசிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு மூவி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இல்லை கேம் ப்ளே பண்ணுறோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஹேட்ஜெட்ஸில் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செமி கண்டெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்போ செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்ப்போமே இப்போ ஆரம்பத்துலலாம் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் டாலர் கொடுத்து நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த மொபைல் ஃபோன் வெறும் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் சார்ஜ் நிற்கும் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கே நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சார்ஜ் நிற்குது இதுக்கெலாம் காரணம் என்ன நமக்கு வந்து செமி கண்டெக்டர் அப்படிங்கிறது தான் காரணம் இந்த செமி கண்டெக்டர் மூலிமா வந்து வேர்ல்டே வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பிரேக் த்ரூனே சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்துலேயுமே செமி கண்டெக்டர் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஏரோ ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் மெடிசனாக இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து செமி கண்டெக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி செமி கண்டெக்டர் வச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம நாட்டிலே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து மெயின்ஸில் வந்து நம்ம கோட் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஏன் நம்ம இங்கே செமி கண்டெக்டர் வைக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து சப்ளை இல்லை சைனா வந்து நமக்கு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சமயத்தில் அதனால தானே நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சோம் அப்போ இது மூலிமா நம்ம சப்ளை ஸ்டாக்கை வந்து டேக்கிள் பண்ணலாம் ஏன்னா பேண்டமிக் சமயத்தில் நமக்கு வந்து லாக்டவுன் போட்டாங்க நிறைய சப்ளை வந்து நமக்கு
மேனேஜ் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா இனி வந்து வருங்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே இன்டர்நெட் பயன்பாடு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கோடி மக்கள் வந்து அதிகமாகவே பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க இன்டர்நெட் பயன்படுத்துனாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஃபோனு லேப்டாப் இதெல்லாம் வேணும் அதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை செமி கண்டக்டர் தேவை அப்போ நம்ம நாட்டிலே பயன்படுத்தினோம்னா அதை நம்மளே வந்து அந்த டிமாண்டை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸோ அதுக்காகவும் தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இனிமேல் எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து போஸ்ட் கோவிட் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிமாண்டை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய வேலைவாய்ப்பு வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்காக வந்து நிறைய ஆட்களை வந்து நம்ம போடுவோம் அப்போ நிறைய வேலைவாய்ப்பு வந்து ஜென்ரேட் ஆகுமா மெயினாக வந்து இந்தியன் யூத்துக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குமா அது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெவன்யூவை வந்து நம்ம நல்லா பூஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ இண்டிஜினியஸாகவே வந்து இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி வைக்கும் போது என்னாகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும் அட் த சேம் டைம் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை நம்மளே வந்து உற்பத்தி பண்ணும்போது நம்ம இன்னொருத்தவங்ககிட்ட போய் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த இம்போர்ட் பில் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் நமக்கும் ரெவன்யூ வந்து நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஜியோ பொலிட்டிக்கலாகவும் நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம சைனா கிட்ட தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஏற்கனவே நமக்கும் அவங்களுக்கும் எல்ஐசியில் வந்து பிரச்சனை இருக்குது இதுதான் வந்து லடாக் அப்படின்னா இந்த இடம் தான் வந்து எல்ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எல்ஓசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பாகிஸ்தானுக்கும் நமக்கு உள்ள பிரச்சனை இது வந்து சைனாவுக்கும் நமக்கு உள்ள பிரச்சனை அப்போ எல்ஐசியில் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே வந்து கிளாஷ் போயிட்ருக்கு அப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து அவங்ககிட்ட வாங்காமல் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஜியோ பொலிட்டிக்கலாகவும் நல்ல பெனிஃபிட் இருக்குது அட் த சேம் டைம் நம்மளே வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நம்மளே தயார் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு செக்யூரிட்டி ரீதியாகவும் நமக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம நம்பி அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இன்னொருத்தங்கிட்டேருந்து மூற பொருள் வாங்கி நம்ம ப நம்ம நாட்டில் இருக்க மக்கள்கிட்ட எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அவன் ஏதாவது ஸ்பை வச்சு கூட கொடுக்கலாம் இல்லை அப்போ அது ட்ரஸ்ட் இருக்காது பட் இதே நம்ம ப்ராடக்டாக இருந்தால் நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டிலையும் நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்போ என்னதான் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் கூட சில நெகட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்க தானே செய்யும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ருபீஸ் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோஸ் வந்து இதுக்காக வந்து அலக்கேட் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அந்த சப்போர்ட் அப்படிங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இது ரொம்ப வந்து பெரிய லெவல் செமி கண்டக்டர் சிப் அப்படிங்கிறது ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட் வைக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி டாஸ்க் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து டாலர் ஃபைவ் டு செவன் பில்லியன் செலவாகும் இந்த மாதிரி இப்போ கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் வந்து காஸ்ட் கம்மி அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பியூரோக்ராட்டிக் இன் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆர் இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வைக்கணும் இண்டிஜினியஸாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய அப்ரூவல் வாங்கணும் நிறைய கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் நிறைய கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்போ கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தவங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்கிட்ட போகும்போது ரொம்ப டிலே ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு மேனேஜ் இருக்காது அப்போ இந்த பியூரோக்ராட்டிக் இன் எஃபிஷியன்சினாலேயும் டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது மூணாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த செமி கண்டக்டர் வந்து நீங்கள் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சைட் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து உங்களுக்கு பவர் சப்ளை வேணும் பட் அந்த பிரச்சனையும் நம்ம நாட்டில் வந்து இருக்குது ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி லெவலில் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஹை டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நிறைய பேரண்ட் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ஹை ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் நமக்கு இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல்லி ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னா ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து டோட்டலாக வரக்கூடிய ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வருது இதுக்கு காரண
ஸோ ஃப்ரைடே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கோவில் வந்து டோட்டலாக வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப நூறாண்டு பழமையான ஒரு கோவில் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா மெடிவல் ஏரால வந்து இருக்கிற ஒரு கோவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டால் ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு கோவில் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கோவிலில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு செயிண்ட்டு ஆனந்த் மாயா அப்படிங்கிறவங்களோட டிவோட்டிஸ்க்காக தனியாக ஒரு இதே வந்து கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ப அவங்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி இருக்காங்கள அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வைசர் ஆனார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கோவில் நம்மளும் என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்காக வந்து சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணோம் இதை வந்து திரும்பி வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஏன்னா டோட்டலாக வந்து பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க இந்த கோவிலில் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு திரும்பி வந்து ரெனோவேட் பண்ணி கொடுத்தோம் இது மூலிமா அவங்களுக்கும் நமக்கும் இங்கிலா இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் கல்ச்சுரல் பாண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அதான் வந்து பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து போயிருப்பார் இனாகிரேட் பண்ண ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோவில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து இனாகிரேட் பண்ண போயிருக்காரு இது அந்த பிரசி பாகிஸ்தான்காரவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபோர்ஸ் அனுப்பி இந்த மாதிரி இந்த கோவிலை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் சர்ச் லைட் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷ் மேலே இந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓட்டு விகிதத்தில் வந்து பங்களாதேஷ் வந்து முதல்ல வந்து சுதந்திரம் வாங்கும்போது இப்போ இந்தியா பங் இப்போ இந் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து இங்கே இருக்குன்னா இங்கே பங்களாதேஷ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து லைக் சாரி இங்கே வந்து பாகிஸ்தான் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து வெஸ்ட்டு பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுதந்திரம் வாங்கும் போது ஸோ ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இவங்களை ரொம்ப வந்து அன்டெமோக்ரட்டிக்காக நடத்தியிருப்பாங்க இந்த பங்களாதேஷில் பாகிஸ்தான்காரவங்க அதனால் இவங்களாம் வந்து தனியாக வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஆனால் வந்து இது பாகிஸ்தானுக்கும் சுத்தமாக பிடிக்காது பங்களாதேஷ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுது அதனால் இவங்க மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சர்ச் லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுமைப்படுத்தி நிறைய பேர்த்து கொண்டு நிறைய கோயில்களெல்லாம் வந்து அடித்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிபரேஷன் வாரில் நடந்ததுக்கப்புறம் வந்து பாகிஸ்தா பங்களாதேஷ் வந்து சுதந்திரம் வாங்கினாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இதுக்காக வந்து இந்தியா வந்து அவங்க சுதந்திரம் வாங்குறதுக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நடந்த விஷயம் அதனால தான் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அங்கே நிறைய பேர்த்த வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த பாகிஸ்தான்காரவங்க ரொம்ப டார்கெட் பண்ணி அங்கே நிறைய பேர்த்த வந்து இந்த இதில் வந்து ஆப்ரேஷன் சர்ச் லைட் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து நிறைய வந்து கொண்டிருப்பாங்க நிறைய வந்து டார்கெட் நடத்தியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்காக வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெனோவேஷன் பண்ணுறதுக்காக அட் அது மட்டும் இல்லாமல் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் தானே அவங்க சுதந்திரம் வாங்கினாங்க பங்களாதேஷ் அதனால் அவங்களோட ஐம்பதாவது ஜூப்ளி கோல்டன் ஜூப்ளி வேறு இப்போ நடக்குது ஸோ அதுக்கும் வந்து இதுவும் சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி நேற்று இந்த நியூஸ் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வந்து விமனுக்கான மேரேஜ் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வந்து அதிகப்படுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிற பில்லு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரொகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் பில்லு வந்து அடுத்து வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சில பில்லெலாம் வந்திருக்கு அது எல்லாத்தையுமே வந்து அமெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ஒரு மெயின்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னாலும் இல்லை ஃபிலிம்ஸில் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா என்ன மாதிரி கேட்பாங்க எப்படி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ மேரேஜ் அப்படிங்கிற இப்போ நேற்று வந்து வேறு மாதிரி கொடுத்தேன் இதை விட கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன் இப்போ ஒரு மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து எழுதுனா எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதில் பார்க்கலாம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ மேரேஜ் ஏஜ் அப்படிங்கிறது அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகப்படுத்திட்டாங்க ஃபிலிம்ஸில் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ மேரேஜ் ஏஜ் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்களா அதை பற்றி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபோர்ஸ் கமிட்டி கொண்டு வந்தாங்க சைல்டு மேரேஜ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் விமன்ஸ் என்பவர்மெண்ட்டு ஜெண்டர் பேரிட்டி இந்த மாதிரி கேட்
ஏன்னா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மாற்றுவாங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இனிமேல் பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு அப்படிங்கிற மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை பார்த்திங்கன்னா நாலு மெம்பர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இதை லெட் பண்ணது யார் அப்படின்னா சீஃப் ஜயா ஜெட்லி அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பண்ணாங்க ஸோ அதையும் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈவன் நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிசியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாகவும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இந்த நேமில் உங்களுக்கு கேட்கலாம் இதில் நம்ம என்னென்னா இந்த டாஸ்க் போஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மேரேஜுக்கான அந்த வயசு இருக்குல்ல அதை திரும்பியும் போய் நீங்கள் ரீ எக்ஸமைன் பண்ணி பாருங்கள் இதனால் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்த் அண்ட் சோஷியலில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது நிறைய வந்து குழந்தைகள் சீக்கிரமாகவே வந்து பிறந்தோனி இறந்துடுறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கிறனால ஈவன் பேரண்ட்ஸே வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க பிறந்தோனி குழந்த பிறந்தோனி இறக்குறாங்க அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் லெவலில் பாதிக்குது குழந்தைக்கும் பாதிக்குது தாய்க்கும் பாதிக்குது ஸோ அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த மேரேஜ் ஏஜை பற்றி நீங்கள் திரும்பி வந்து ரீ எக்ஸமைன் பண்ணுங்கங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம் ஏன் வந்து இந்த மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான பேக்ரவுண்ட் நம்ம முதலிருந்தே பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டம் தான் வந்து சார்த ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்டை தான் வந்து எப்படி பேர் மாற்றினாங்க அப்படின்னா சைல்டு மேரேஜ் ரீஸ்டன் ஆக்டுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் இந்த லாவை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பதினஞ்சு வயசு தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க விமனுக்கான ஏஜ் வந்து பதினெட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி மென்னுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் இதையுமே வந்து பேரை மாற்றினாங்க ப்ரொகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சைல்டு மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேன் ஆக்டை தூக்கிட்டு இந்த பேரை வந்து வச்சாங்க இதிலேருந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நிறைய மினிமம் ஏஜ் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரிலீஜியஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ ஹிந்துஸாக இருந்தால் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஹிந்துஸ் மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹிந்துவும் ஒரு ஹிந்துவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து பதினெட்டு மேக் ஆணுக்கு வந்து இருபத்தொன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இதே வந்து முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்களாவே அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அங்கே ரூல்ஸ் இருக்கும் இதே ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஹிந்துஸும் ஹிந்துஸும் கல்யாணம் பண்ணால் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் முஸ்லீமும் முஸ்லீமும் கல்யாணம் பண்ணால் முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் கிறிஸ்டினும் கிறிஸ்டினும் கல்யாணம் பண்ணால் அது கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்டில் வந்துடும் பட் இதே வந்து ஒருவேளை ஹிந்துவும் முஸ்லீமும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை முஸ்லீமோ இல்லை கிறிஸ்டினும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா வேறு வேறு மதமாக இருக்காங்க அப்போ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது எந்த மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னா அது ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைல்டு மேரேஜ் ஆக்டை வந்து தடை செய்கிறது இந்த சட்டம் எல்லாத்துக்குமே என்ன மாதிரி க வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா பெண்ணுனா பதினெட்டு ஆண்னா இருபத்தொன்னு இதுதான் மினிமம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணால் இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து மாற்றி அமைக்கணும் சரி இப்போ வந்து மினிமம் மேரேஜை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க விமனுக்கு வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்க இப்போ இதனால் என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து விமனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் சைல்டுக்கு வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து வெல்ஃபேர் கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ சீக்கிரமாகவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனால அந்த விமனுக்கும் சரி அந்த சைல்டுக்கும் சரி நியூட்ரிஷன் லெவலில் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுது மென்டல் ரீதியாகவும் பாதிப்பு ஏற்படுது ஹெல்த்லேயும் பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ இனிமேல் அந்த பிரச்சனை வராது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா விமனுக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் கிடைக்கும் ஜெண்டர் பேரிட்டி கிடைக்கும் ஏன்னா விமன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இனிமேல் எஜுகேஷனல் லெவலில் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவிங் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் சமம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் குழந்தை திருமணம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஹோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதிகப்படியாக குழந்தை திருமணம் பண்ணுறாங்கன்னா அது இங்கே தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது வந்து இனிமேல் தடுக்கப்படலாம் இந்த சட்டம் கொண்
இந்த மாதிரி வந்து தள்ளப்படும் அவங்கள வந்து தடுக்காமல் இந்த மாதிரி அவங்கள தூக்கி அரெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க தென் வந்து நிறைய பேரை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க கிரிமினலைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா முன்னாடியே வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து இருபத்தோரு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லீகலாக ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கிரிமினலைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ரிப்போர்ட்டில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்து யங் விமன் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் இல்லாமல் தான் இருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி எஜுகேஷனே மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க வேறு எந்த எஜுகேஷனும் இல்லை அவங்க மேரேஜ் ஆகிக்கிறாங்க பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ளே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் விமன் அவங்களும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் தான் வந்து சீக்கிரமாக பண்ணுறாங்க அவங்க படிக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போதே வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம்லாம் பண்ணி வச்சிட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான வே ஃபார்வேர்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து படிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ எஜுகேஷனை வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஜுகேஷனை பூஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து நல்லா வந்து ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வந்து இருக்கும் தென் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூல் போகிற அந்த ஆக்சசபிலிட்டி வந்து அதிகப்படுத்தணும் நிறைய வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பள்ளிக்கூடம் போகிற மாதிரி காலேஜ் போகிற மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணி தரணும் என்ன பண்ணணும் போக்குவரத்து இதெல்லாம் சரி பண்ணி போக்குவரத்துலாம் வந்து அவங்களுக்கு தொலை தூரத்துலேருந்து வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு போக்குவரத்து அமைச்சு தர்றது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தரலாம் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி வந்து இப்படி தான் ஏஜ் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மாஸ் அவேர்னஸ் கொண்டு வந்தால் தான் இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம சட்டம் கொண்டு வந்தால் மட்டும் பார்த்தாது அவங்கக்கிட்ட ஒரு அவேர்னஸும் கொண்டு வரணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சராக கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா Ecologist opposed changes to Biological Diversity Act 2022. Ah, sorry, 2002. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் முக்கியம் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் அது ரிலேட்டடாகவும் மெயினாக பாலிட்டி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு முக்கியம் ஏன்னா ஆக்டை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் முக்கியம் அட் த சேம் டைம் என்விரான்மெண்ட் ரீதியாக பேசுகிறதுனால ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் உங்களுக்கு முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதில் ஏன் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சேஞ்ச் வந்து கமர்ஷியல் ட்ரேடுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரியரிட்டைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க என்ன கொண்டு வரணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த பில்லில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆயுஷ் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்களாம் இனிமேல் வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் வந்து போய் வந்து அந்த பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து தகல் தகல் ஐ மீன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது எப்படி போகும் இந்த பில் வந்து கமர்ஷியல் ட்ரேடுக்கு வந்து நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் ஆக்சுவலாக வந்து இது எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்க பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க அதனால தான் வந்து என்ன வந்து யார் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் போய் இப்போ எடுக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் முன்னாடி வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் பட் இவங்களுக்கு மட்டும் பர்மிஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ முதல்ல வந்து பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்டுனால் முதல்ல என்ன டூ தௌசண்ட் டூவில் என்ன தான் கொண்டு வந்தாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து அனாக்ட் பண்ணாங்க இந்த ஆக்டோட முக்கியத்துவமே என்ன அப்படின்னா அந்த பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஃபேர் அண்ட் ஈக்குவட்டபிள் ஷேரிங்காக இருக்கணும் யாரும் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது யாருக்கும் வந்
அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் முன்னாடியே என்ன பண்ணணும் பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பண்ண முடியும் இதுக்காகவே வந்து அவங்க மூணு பேரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து நேஷ்னல் லெவலில் நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி லோக்கல் லெவலில் வந்து பயோடைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த ஆக்டில் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி முன்னாடி பர்மிஷன் வாங்குறது வாங்க வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வாங்க வேண்டான்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்குது கமர்ஷியலை பண்ணுற மாதிரி கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல நம்ம எதுக்காக வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை பயோடைவர்சிட்டியை அந்த கா எந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் உங்கள் பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்துக்கணும் கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் முன்னாடி பர்மிஷன் வாங்கணும் சார் இப்படி பர்மிஷன் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு தான் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஆக்டில் வந்து ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆக்டில் வந்து இந்தியன் பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு கமாடிட்டிஸாக இருக்காங்க ட்ரேட் நார்மலாக வந்து ட்ரேடர் எஸ் அ கமாடிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஓகே பட் வேறு எந்த பர்பஸ்க்கும் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வந்து ட்ரெடிஷ்னல் யூசஸ் வந்து இப்போ ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கல்ல இப்போ ஃபாரின் அண்ட் இந்தியன் கொலாபரேஷனில் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா ஓகே அதுக்கப்புறம் கல்டிவேட்டர் ப்ரீட்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் எந்த வார்த்தையிலையும் கமர்ஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதையும் வந்து நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் டிசபிள்டு சிட்டிசன்ஸ் டு ஹேவ் த போலீஸ் தே டிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம டிசபிள்டு பர்சன்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து இப்போ சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வந்து யாராக இருந்தாலும் போலீஸ் அப்படிங்கிறவங்கக்கிட்ட ஆக்சஸ் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன் தான் அது டிசபிள்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ ரீசண்டாக ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கோம் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்துருப்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து ஒரு கண் தெரியாத ஒரு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் விமன் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேஸ் பார்த்திங்கன்னா பத்தீன் ஜமால் வாலி வர்சஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷுங்கிறதுல நடந்திருக்கும் அதில் என்ன நமக்கு இதில் பார்த்தனால கிளியராக என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு நார்மலாகவே பெண் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்து நடக்க தான் செய்யுது அதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி டிசபிள்டு பர்சன் இப்போ கண்ணு தெரியாதவங்க மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாகவே வந்து வெட்டம் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப ஈஸியாகவே பாதிப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நமக்கு நல்லாவே இதில் வந்து தெரியுது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து நிறைய வந்து டிராஃப்ட் ஆக்சசபிலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸு கைட்லைன்ஸ்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க நிறைய வந்து இந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜெயிலில் அப்புறம் வந்து டிசாஸ்டர் மெடிகேஷன் செக்டரில் அவங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய வந்து ஆக்சசபிலிட்டி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து புதுசாக வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பில்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஆல்ரெடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஜெயிலாக இருக்கட்டும் இல்லை என்னவாக இருந்தாலும் அவங்க இப்போ நார்மலாக ஒரு சிட்டிசன்ஸ்க்கு என்ன கொண்டு வரீங்களோ நார்மலாக இருக்கிற பர்சன் அதே மாதிரி டிசபிள்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நிறைய வெப்சைட்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கண்ணு தெரியாதவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்லாம் வந்து ரீட் பண்ணவே தெரியாது அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணணும் சவுண்டு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு காதில் கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது காது கேட்காதவங்களாக இருந்தால் நம்ம கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸும் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் த்ரெட்டன் ஏற்படும் அவங்களும் வந்து நம்ம நிறைய பர்சன்ஸ் டிசபிள்டாக இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது க அக்யூஸ்ட் ஆகிருப்பாங்க அவங்க உள்ளே வராங்க அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஈஸியான வழி இருக்கணும் ஈஸியாக வந்து அவங்க என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி அந்த ஃப்ர ஈஸியாக வந்து டிசபிள்டு பர்சன் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு டாய்லெட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து டிசபிலிட்டியாக இருந்தால் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து ஆஃபீஸ் மெமரண்டம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரீசெண்டாக ஒரு இஷ்யூ பண்ணாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஆகஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்ட
ஸோ இவங்களுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய வந்து ஸ்க்ரீன் ரீடர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி கண்ணு தெரியாதவங்க யாராவது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியாது கண்ணு தெரியாதவங்களால ஸ்க்ரீனை பார்க்க முடியாது ஸோ அதுக்காக வந்து ஆடியோ செட் பண்ணி வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அப்புறம் இங்கே தான் வந்து டாய்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது லொக்கேஷன்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு போலீஸ் இதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயின்டு போலீஸ் பர்சனல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து டிசபிள்ட் பர்சன்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஆளுகளை வைக்கணும் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீப்பர் மாதிரி வைக்கணும் என்ட்ரன்ஸில் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் விஷுவலி சேலஞ்சாக இருக்கவங்க கண்ணு தெரியாதவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பர் பர்சனலாக வந்து ஒரு எஜுகேட்டர் வைக்கணும் இன்டர்பிரிட்டேட்டர் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா டிசபிள்டு பர்சன்ஸ்க்காக வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் அன் ஹானஸ்ட் புரோக்கர் ஸோ இது எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு ஹானஸ்ட் புரோக்கர் புரோக்கர்னால் என்ன இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து இடையில நின்று தகவல் பரிமாற்றம் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி தானே அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ரஷ்யா என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து இடையில வந்து ஒரு புரோக்கர் மாதிரி செயல்படுறாங்க ஹானஸ்ட்டாக ஸோ அதான் வந்து பேசுகிறாங்க இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து சப்பிட்ஸ் வந்து நிறையா நடந்துச்சு மீட்டிங் நடந்துச்சு இப்போ ரஷ்யா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜி ஜின்பிங் சைனீஸ் கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து பேசுகிற மாதிரி செயல்படுத்துகிறாங்க ரஷ்யா ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ரஷ்யா சைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்மிட் வந்து ட்ரை லெட்டர்லாம் வந்து நடந்திருக்கோம் நம்மளும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சப்மிட் வந்து நம்ம மோடிக்கும் ஜி ஜின்பிங்கும் புட்டின் எல்லாத்துக்குமே நடந்திருக்கோம் ஜி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்புறம் நமக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய வந்து சைனாக்காரவங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து ஜி ஜின்பிங்கும் நம்ம மாமல்லபுரம் சப்மிட்லாம் நடந்திருக்கோம் நல்லாவே இருந்துச்சு ரெண்டு பேத்துக்கும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருந்துச்சு எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா எல்ஐசியில் பிரச்சனை நடக்காத வரைக்கும் ஏன்னா எல்ஐசியில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சைனா வந்து ரொம்ப அக்ரேஷனாக வந்து அவங்க செஞ்சதுனால நமக்கு அவங்களுக்கு இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடக்கலை சின்ஸ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்தே வந்து நம்ம அவ்வளோவா எதுலையுமே அவங்க பேச மாட்டோம் நேருக்கு நேர் அவங்க எவ்வளவோ மீட்டிங்ஸ் வந்து நம்மளும் அவங்களும் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் பிரிக்ஸில் சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் எல்லா மீட்டிங்லாம் நடந்திருக்கோம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கூட பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவங்ககிட்ட பேசியிருக்க மாட்டோம் அந்த பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் அவங்ககிட்ட பேச மாட்டோம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேசுகிறத பற்றி தான் வந்து ரஷ்யா வந்து இடையில நின்று செஞ்சிட்ருக்காங்க ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவும் வந்து நம்ம ரஷ்யாவும் நம்ம நம்பவே நல்லா நம்புவோம் அதே மாதிரி ரஷ்யாவும் நம்மளை நல்லாவே நம்புவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளும் அவங்களும் வந்து இப்போ எக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் வந்து ரஷ்யா கிட்டே இருந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் இப்போ ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கினா யூஎஸ் வந்து நம்ம மேலே சாங்ஷன் காட்ஸா ஆக்ட் அப்படிங்கிறது பாயும் நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு சாவரின் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம யாரையும் வந்து எதிர்பார்க்காம நம்ம அவங்கள வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம மிசைல் வந்து வாங்குகிறோம் இதை வந்து ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவும் பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குது இப்போ சைனாவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் ஆகாது அதே மாதிரி ரஷ்யாவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் ஆகாது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தானே இருப்பாங்க ஏன்னா ஏன் வந்து யூஎஸ் வந்து ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா யுக்ரைனுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ்க்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி சைனா வந்து தைவானுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால யூஎஸ்க்கு பிடிக்காது அதனால் வந்து இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் பிடிக்காதுங்க இப்போ ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் யூஎஸ் ஆகாதுங்கிறதுனால இவங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சேம் அதுதான் கான்செப்ட் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து சைனீஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப டீப்பாகவே வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் ரஷ்யா கிட்ட வந்து கடந்த ஒரு முப்பது பர்டிகுலராக வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாகவே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேஸ் பைப் லைன் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால்
ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பற்றி ஜீரோ கிரவுண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டிக்கலில் போட்டிருப்பாங்க சோயிங் த சீட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிற பேரில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ராஜபக்ஷே அவங்க தான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ரூல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கானிக்காகவே நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நிறையா வந்து பாதிப்பு அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்க நாட்டில் ஏன்னா ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்து எல்லோருனாலையும் வந்து டக்குன்னு வந்து ஃபார்மஸ் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு நிறையா வந்து தேவைப்படும் அது அவங்கக்கிட்ட இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட் செக்யூரிட்டியை வந்து இம்பாக்ட் பண் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற பற்றி ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து அதில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இன்றைக்கி நியூஸ் ஸோ அது அவ்வளோவா முக்கியம்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அது அவங்களோட டொமஸ்டிக் இது வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா டோட்டலாகவே நம்ம வந்து ஆர்கானிக்காக வந்து போக முடியாது அப்படிங்கிறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைவ் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதோட வந்து பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கும் இனி யாராவது சப்ஸ்கிரைப